，想要一点点靠近，别拖我脚步前进，是一不小心掉进你的爱情陷阱。Oh no no no， Oh no no no， 死在告白即兴，这样不行，想要一点点靠近，别拖我脚步前进。唐梦，阳光积极的远行少女，瞧这帅气！唐梦，喜欢过冷酷的公子哥，一样。是的，我打他。但此时，本该在教室里追逐我成为设计师的梦想，这一切我不做了。我拜我的闺蜜，喊小爱。我下次一定解救床底，不然我……我不跳下去，不要。我觉得还是不用跳了，反正现在去也迟到，梦想已经破了，还不如跟你一起跳。我想到一条近道。啊！我做什么呀？让你下看的照片到底交不交？照片我真的已经删掉了。电脑里还有没有备份？再给你个机会，不然报警了啊！没事，没事。现在不是你放花痴的时候。路，你们干嘛呢？还不住手！哎、我先张正义呢，别多管闲事。默默，我觉得有误会，我们还是走吧。我数三个数，再不行，我就帮你。三，你别怕，我一定会帮你的。二。一、yeah. 啊，啊！哥哥，愣着干嘛？跑了！哥哥，赶紧走！不管林勇，害我们迟到，还有洗衣间逃，这事不能这么算了，当然就不能这么算了。看你以后还敢不敢欺负人！那个大学校园惊现，最强凌弱，简直就是胡说八道！不行，我去找他掰扯一下。敢黑我们耀哥，我们明明是伸张正义。算了，不要跟他们计较，人魂就是容易遭人妒忌。这次还是因为钱的事儿吗？谁都知道你的事情，让顾家丢了多少？果然还是因为钱的事儿。钱怎么了？长这么大你赚过钱吗？还不是要报价呢？既然你那么关心你的事，那么心疼你那些钱，那好，以后我都不跟你要钱了。我告诉你啊，你可得小心点。据说以前有个学弟，在校园论坛上实名弟子的灵药，怕那个后果。我四川化学课烧的直接爆炸，看电影的时候莫名其妙被爆米花埋了起来，还有打乒乓球的时候发球机突然坏了。这不都是传言吗？哎呀，反正你小心点就对了。走吧，上课去。走你要对付我的话，你就直接来。怂了我就不叫唐梦梦。还这袭人之身，把灵药骗过去，让灵药亲自尝尝水球的滋味。嗯
，你们两个蹲这儿，大家都别露头啊！你们两个在这儿蹲好了，准备好了吗？一切按计划进行。林耀，看你往哪儿逃！证据呢？我眨眼睛，我可不想再擦他乱套了爱情。没记得会小心，总弹琴那么贪，看不到你心意。当时他的眼距离只有零点零一公分，但是四分之一炷香之后，他将彻底爱上了，然后给我深情一吻。啊！喂，你怎么会不好玩啊？耀哥，你这手一会儿还能上场吗？没问题。耀哥，你昨天那一出英雄救美还真壮观。你什么时候看上人家的？难不成因恨生爱？我能看上他？对啊，你都对人家这样那样了。我去休息。这么早？不带了。云耀哥哥，现在学校到处都是你和唐嬷嬷的传言，你要不要澄清一下？有什么好澄清的？没必要。可那个唐嬷嬷也太过分了，故意和你牵扯不清。就是上次的教训还不够。上次学校对你的处罚还不够重吗？我说大小姐，这次要不是耀哥。你还得被老师骂吧？挺好看一姑娘，有这闲工夫，你好好读点书多好啊！什么人啊？这是。菲菲，别生气。要知道你和灵药才是青梅竹马，唐嬷嬷算什么？唐嬷嬷不过就是个跳梁小丑。对啊对啊，我们犯不着跟她计较。当然要计较，这个时候就更应该宣誓主权，千万不能让那个恶毒女配耍手段上位。你看你们俩多般配啊！就是这进度吧，有点太快。下一次。杀人不渝了吧？那行啊，我劝你赶紧把这个删掉。嗯，要不就走。你别冲动，林耀啊，长得挺帅的，这个不可。我才不稀罕呢。唐默默，你简直不知羞耻。对，不知羞耻。对，我们菲菲还没亲过呢。你闭嘴，你最好离林耀哥哥远一点。哥哥哥哥的，你是在下蛋吗？我才没那闲心。你还给我。林耀哥哥是我的，你想都别想。就这么走了。你才想都别想！唐嬷嬷，你唐嬷嬷，你你们干嘛？韩小薇，嬷嬷，还有一周的时间报名就要截止了，你还来得及画点设计图吗？我来不及也得来得及啊，我今天一定得赶上。是，进了 MUV 就等于拿到了海棠奖的晋级卡，一定不能错。有没有什么我可以帮助你的？你呀、啊，还是赶紧完成大魔王交给你的一万字检讨吧。你怎么会在这儿？因为你在这儿啊！你找我，是有什么事吗？有事，很重要的事。你到底想干什么？我喜欢你。你看，你看，你看，我一直都在你的身边。你也很喜欢我的，对不对？不过一切都来救我，为了我，还记得的灵药。我没有。小雅也是，要不是那样，那小子多管闲事，他已经是我的人了。不过你别害怕，很快我们就会在一起了。没有人来打扰我们了。救命啊！谁呀、啊？敢在我的眼皮子底下动还是太仁慈了。
怎么回事，同学？是你打电话吗？对，这个就是学校最近出现的一些变态，这是他的犯罪证据。好，我们会处理的。起来，走。那么紧张干什么？你怎么会在这儿？我路过。那个，谢谢你啊！我今天才知道，之前是我误会你了，对不起啊。啊哎、你受伤了，我背你。不好吧？背你去医务室。老师好像有事出去了，看一下你的伤。这点小伤我也能处理，你先别乱动。他不会真的是色盲吧？我来帮你弄。谢谢你啊。等一下，完蛋，他要干什么？他不会发现什么了。这是几？九。这个是几？九十八。还好我背的熟。走吧，走吧。等等，这人还有完没完啊？这外套是什么颜色？算了，弄一下。黄色。错了。是绿色，唐伯伯，原来你是……别说，没想到色盲也可以学设计啊！我只是红绿色盲，又不是全色盲，看得见颜色的好吧？色盲还分的吗？当然分了，真不知道你智商是怎么考上大学的。伶牙俐齿的，就不怕我把你的秘密曝光，进不了那什么 MUA？ 你来，林大少爷，你今天肯定饿了吧？忙活这么久，我给你拆个面包吃。本上也才不是那么普通的东西呢。饿了就饿了。要不是因为你，本上也犯得着吃这个。什么意思啊？我们家老头因为你那个视频，断了我的生活费。唐嬷嬷，以后你得负责我的一日三餐。我？啊、嗯，凭什么？不小心 M U A 了？你干嘛吃我面包？我以后都是你负责人了，我吃你面包怎么了？了，就宿管开门部就行了。你懂什么？我们现在回去就会被扣学分，我扣了学分我就考不进 MUA 了。那，你确定你要一个人待在这儿？没有别的办法了，来这儿。我听说啊，之前这个地方有个学姐，在医务室吃了安眠药。从此啊，每到凌晨十二点，这里会有莫名其妙的哭声出现，很可怕的。我才不怕呢，你赶紧走吧。那我就走了。你走吧，走吧，赶紧走吧。那我真走了。这这什么人啊？他肯定是故意吓我的。唐嬷嬷，唐嬷嬷，唐嬷嬷。你不是不怕吗？嗯，你你真不走了？现在时间太晚了，回去也比较麻烦，就在这儿将就一晚。就是就是，多麻烦呀！行了，睡觉吧。
欢去哪儿了？和谁在一起？小爱，我申请五分钟干扰自由陈述时间。好，坦白从宽。哎呀，就是我昨天不是走了吗？然后我走在那条小道上，我觉得有人跟踪我。又是在这楼。男主果然是个好人。我们之前还说他是个坏人。不对，他就是坏人。气死我了！真的，他知道我是色盲以后，他让我唐某这么穷的一个人负责他的一日三餐，我哪里有钱啊？太过分了，简直了！所以你们就睡在一起了。嗯，给你看，这个是他的喜好表。嗯，哎，我发现他不能吃辣的，不能吃辣，这就好办。谢谢你啊，姐妹。好。嗯，按照约定请林大公子吃饭，我可是点了整整一桌哦。耀哥，你不是不能吃辣吗？啊，你不能吃辣，那怎么办啊？我可是无辣不欢，看来我们不能天天一起吃饭了。谁说我不能吃辣了？我从小吃到大。哼，动筷！你别光吃肉啊，辣椒才是辣子鸡的精髓。嗯、你要是不能吃就算了，我这才刚。开胃是吗？那你可要多吃一点啊！要不你们两个喝点水吧。韩小爱，你这是在侮辱人吗？啊？我们耀哥都说他能吃辣，你还给他端水，瞧不起谁啊？还是你想让耀哥说？我没有。你就有。哼。我觉得我们口味挺一致的，以后得天天一起吃饭了。谢谢你的午餐。哎，还没吃完呢。别忘了某人的秘密事情。你这怎么没擦干净呀、啊？吃完了赶紧回去休息吧。啊！耀哥，耀哥。啊，默默，你没事吧？喝口水。拉死了，拉死了。唐默默。我饿了，要吃早餐。滚！哦，对了，你想去的那个工作室叫什么来着？咱们 U A。来了。先死，先死，先死。嗯。你也吃点啊。嗯。早餐不能少。拿给你粥，嗯，不吃你吃吧，你吃吧，你吃，快吃！哎，我真的不喝，要不然我问你啊，我自己来，好喝吗？嗯，吃饭吧。嗯、帮我取个快递。M U A， 这么多快递，分几寸的不就好了？是不是傻？帮我送皮包热水到了机场 ，M U A。烦死了！啊啊！进来这么快，我做过什么？这么好的爱情，我一定要亲自见证。
好像话的。不是吧，姐，你又开始你的四川漫画了？这可是某某和灵妖的最新进展，你都不知道你们两个刚才同框的时候。哼，我谢谢你。不去，不去。王军，走。嗯。你不擦醋？你眼睛上好像有脏东西啊，我帮你擦一下吧。你是没有毛病，这不是脏东西，这是被你炒的花歪了的眼线。金家少爷，我这几天忙上忙下的伺候你还不够吗？要我帮你擦汗，自己会擦汗的。我告诉你 ，M U A 没用，别再给我提 M U A 了，老娘不伺候了。没想到我们耀哥喜欢合同伺候这一款呢，你哦，没戏喽！这个女人太可怕了。草木，咱们走着瞧。怎么都不进去啊？你看他，这唐木木，你昨天离开篮球场之后是不是回教室了？是啊，可是果然是你！你为了进 MUA， 竟然毁了大家要拿去参赛的作品。我没有，我是回来了，可是我没有动大家的作品。那你怎么解释就你的桌面是最完整的？老师，我没有。好了，都别吵了，这件事学校一定会调查清楚。上课时间到了，我们去另外一间教室上课吧。哎，可是老师，你还没有丢？没事的，大家别担心了。这次的事啊，我会想办法解决的。咱们先听老师的吧。不过，嗯、老师，嗯，唐默默也去的话，我担心大家的抵触情绪可能会很大。那唐默默，你就先别过去了，把这儿先处理好了再说啊。你耀哥，你走那么快干嘛？哼，明明就不是你做的。御驾之罪，何患无辞？肯定是有人想要陷害我，还不知道后面有什么在等着我。走走走，我手在手，你要是再不走走，耀哥，你走那么快干嘛？你没事吧？没事是吧？没没事，哥你怎么突然回来了？因为想你啊！我都多大了，还跟我开这种玩笑？你都多大了，还这个样子？刚才要是我不在，看你怎么办？给我啊！灵药，你怎么认识唐默默？你也认识默默？没有，你认识我哥？你哥？啊？耀哥？默默，没事吧？人事集团大公子来这里干什么？明世集团大公子不也在这儿吗？你又来干什么？我当然是来帮忙的。是不是？等等，不行，你也能干。这个坏的太厉害了，要不我给你买台新的？我也能给你买，我能给你修。你会修这个？那当然，我们是靠实力生存的，不像某些人只会用钱来解决问题。让我来修。你真的会吗？别急，马上就好。饿了吗？要不要去吃饭？不吃了，哥，我等会儿回去再吃。好吧。说到吃饭，我还真有点想你做的排骨汤了。想这么多年了，我的总是想上片子。那当然，我做的排骨汤可是有独门秘方的，你要想喝，我给你做。好啊。猪生汤，汤有什么好喝的？灵瑶哥哥，你找我来是有什么事儿吗？这怎么在你这儿啊？我找了好久呢，谢谢灵瑶哥。昨天教师是你弄的吧？你在说什么呀？你别听别人瞎说。别狡辩了。监控已经拍到了，不可能，监控早就被我为什么？说漏嘴了吧？我说什么呀？我就是因为钱包丢了，去看过监控，知道监控坏了而已。其实监控没坏，你删的视频为了让胖子恢复了，你逃不掉的。林耀，你真的要为了唐默默这么费尽心思的对付我吗？我认识了你十年，喜欢了你十年，你就真的对我的感情这么不屑一顾？要为了一个什么都不是的唐默默，在学校告发我吗？你难道真喜欢上他了？
，大家停一停，你自己跟同学们说吧。对不起大家，上次的事情都是我做的，是我一时鬼迷心窍，嫉妒唐默默，所以先烦了他。不过，学校和老师都已经教育过我了，我也已经知道错了，我不该破坏大家的作品，造成的损失，我一定会竭尽全力补偿给大家。还请你们原谅我这一次。不说，有心吗？嗯，大家听我说一句啊，虽然晶晶犯错了呢，但我相信她肯定不是有意的。大家投稿 M U A 的事儿，我也帮大家解决了。晶晶是我朋友，我希望大家能看在我的面子上原谅她这一回，她以后肯定不会再犯错了。我保证，我不会再犯了。大家觉得呢？对呀、啊、对呀、啊，谁还没有个犯错的时候呀？嗯，哎，好吧，拿下吧，为例，回去做吧。嗯，现在开始上课。这明显就是乔南飞干的呀！黄晶晶就是个背锅的。算了吧，姐妹，这就是现实。嗯。你怎么来了？当然是来接受你的感谢了。我为什么要感谢你？好啦，谢谢你帮我洗情人去。那我，那你做饭给我吃，嗯，就是人杰说的那个汤，不做，没空，别的也行，你做的就行。那走吧，去哪？买菜啊。走吧。喂。你干嘛？你以为我想牵你啊？红灯。我只是色盲，又不是瞎了。你分得清红绿灯？废话，早就分清。哎，你不是色盲吗？我看你也没什么障碍嘛。是不是对我佩服的五体投地啊？可以点颜色就开始放。真看不出来，你还挺会选地方。天台还真挺适合烧烤的。本地人怎么就看不懂本少爷的浪漫呢？你在自言自语什么呢？没有。来，今天本少爷就给你露一手啊。我知道了，别慌。哎呀呀呀！你走你走，吃那怎么去？你也别光顾着烤啊，你也吃一点。嗯，好。嗯嗯嗯，好吃吧？不会是我。嘿，别对我眨眼睛，我可不想走到浪淘汰的爱情。来来不要走，记得会小心，总弹琴拉我弹，看不到你心意。看起来他的眼睛还怪好看的。睡了吗？明天吃什么？灵药。烦死了，想什么呢？该睡觉。嗯。睡着了。哎，但相思啊，相思苦啊！我真不知道该从何说起。唐嬷嬷，跟你说了多少遍了，我们是做设计，不是流水线，尤其是服装设计
，你得加上自己的创意，多动脑子。就你这么一板一眼的用色，还想进 MUA？ 我就好好想想吧。苍蝇是没偷走的，他们夹死一只苍蝇了。有老师骂了，可能色盲要当设计师，就是在痴心妄想吧。我在想，我是不是应该换条路，会比较合适？老师说你什么了？乔把你给打击的？老师说我用色保守，进不来 MUA。用色保守不好吗？太保守就没有竞争力了呀。你学设计是想要跟别人竞争，还是想要表达自己啊？而且颜色又不是设计的全部，老师也不能代表正确答案。不要对自己这么没信心，我就觉得你很棒。真的？当然，别不开心了，走，带你去找找乐子。找乐子？嗯。这就是你说的找乐子？对啊，待会儿给我加加油，把所有不开心的事全部喊出来。你这是让我解压还是让我帮你应援？哎，耀哥，你怎么来了？你今早上不是手受伤了吗？对呀、啊，这。教练不是说了吗？这场比赛别上了。对啊，没事，这场比赛我也非打不可。待会儿你好好看我怎么赢吧。我去换衣服，走。你来了，你说他们能赢吗？今天肯定能赢。陈子吗？唐嬷嬷，这是我的位置。哦，你说是你的就是你的了。证据呢？这就是我们菲菲的位置。自己把自己能供出，觉得全世界都要围着你转。哼。唐嬷嬷，你让不让开？我就不让开。我不让开，你们拿我怎么样？你看看，哎，你们要吵出去吵，比赛都快开始了，别影响我们看比赛。拜拜，拜拜。嗯，开始了。
，怎么样？好看吗？好看，就这点。其他的你帮我包起来。好的，您稍等。那就谢谢你，大少爷。嗯，让你破费了。我？嗯，我哪有钱？那你还让人去包起来？你知不知道我身上全都就两千八？你知道我有钱吗？李耀，干点人事吧你。哎，人呢？那我现在去哪儿？我带你去看看赤兔少女的时尚大厂。嗯，走。你确定这有能穿的衣服？你懂什么啊？我都是在这淘的。哎，来，就是那家。老板，这件帮我打包。好的，我里面给你拿件新的。什么颜色啊？你就给我打包。你相不相信我的眼光？嗯，嗯好吧。我来看看吧。嗯、林耀，嗯，这个是什么颜色？红的。嗯，那可能不太好。啊，烦死了！反正我也认不清什么颜色什么颜色。相信你了，就在你挑那套。那要不你也给我挑一套？就当我今天给你当造型师的抓牢了。我挑，嗯，我看不清颜色，我给你挑肯定很奇怪。你想那么多干嘛？随便挑，反正我穿什么颜色都好看。自恋狂，那我随便挑了。大胆挑。你干嘛？穿成这样出去？那你怕不怕？有点，管你的，要拿我下手。敢管丢球？走吧。哎，这个，玩这个吧。哎，这个，玩这个。他则面临人生中至关重要的抉择：一边是霸气上草灵药，一边是温柔林家哥哥人杰。他将看何去何从，真爱又将花落人间吗？哎呀，行了，嗯，我知道我们家林药，嗯，这可是他精心为你挑选的，包含着满满的爱意。不过这个林杰也太有心了吧，竟然送了一套 MV 的最新款套装。如果穿着这个去面试的话，肯定会提升考公的喜感度。嗯嗯嗯，我还是让我们家林耀难受。他送的这是衣服吗？那是满满的爱意啊。嗯。啊！我的药糖 CP 不过要白的那点我包。不是，我只是想要感受一下 MV 的设计，还有剪裁，还有面料。我想着，说不定下午面试的时候会被问到呢，对吧？那我们要可的爱呢？反正面试在下午，等上完课回来再换也不迟啊。嗯，这件衣服真的好看吗？当然了，你可是我的。撞衫了。这堂课我们来谈谈丝巾的设计。今天这两位同学的衣服只好一样，不如让他们来个 PK， 用同学们设计的丝巾作为不同的搭配。作为服装配饰中非常重要的一种，即使是相同的服装，也会因为搭配的丝巾设计不同、技法不同，而呈现出不同的风格。东施效颦，校花面前自取其辱。同一件衣服，那乔亚飞穿上就是真公主，我们默默就是地摊货，这也太过分了吧！他这张是精修，你这完全是搞糊，一看就是他故意的。M U A 的面试不是在下午吗？怎么不穿我给你选的那套？啊，我打算下午会。我下午去 M U A 面试的时候穿这身衣服的话，可能比较好拉近好感度。也还行。当然了，那还得感谢我们任杰哥哥。啥？任杰？他这什么眼光？这件衣服一点都不适合你。你刚刚还说不错呢。那是人好看，这跟衣服没关系，还是我挑的那套比较适合你。要不，下午回去换了吧。哼，不是，哎哎，你走起来这么一看，这裙子真不强，还是换了吧。是吗？哎，你能不能我呀？无论是从配色还是设计，都不适合你。进设计师工作室靠的是实力，又不是打扮，再加上还和乔暖飞撞衫了。你是说我穿的不如乔暖飞？没有，那倒没有
只是我担心你，万一面试的时候在场的人都撞衫了，那多尴尬啊，是吧？你不是才说靠的是实力，撞衫了也不尴尬吗？铁梅，你的实力当然是毋庸置疑的了。你看这个箭头呢、啊？对不起啊，哎、不好意思。我干嘛呢？不是故意的。你们玩的也太肆意了吧？干嘛呢？干嘛呢？你再怎么吃醋也不能扯我们衣服呀！默、啊、默本来就想穿你的衣服，我又没要扯。你什么你？我们上午是设计课，动针动剪刀什么的很容易挂上衣服的。默默也不想弄破你送给他的衣服呀，特意没穿的，就等着我们面试之前挂上，对不对？嗯，走。哼，大笨蛋。果然还是我的眼光好啊。默默，别紧张，一定行。去吧。有些东西注定不属于你，再怎么费尽心机也是得不到。你都多大人了，还相信命中注定？设计的不错，只是你也知道我的设计在用色上一向是很大胆的，你怎么会想来我这里？的确，之前的我一直都很遵循那些墨守成规的用色规律，像是被圈在一个笼子里。但是最近我遇到一个人，他告诉我，颜色不是设计的全部。作为一名设计师，不能被颜色束缚，更不能被规律锁住。所以我想要来 MUA 跟着你学习，突破自己在用色上的禁锢，探寻新的颜色世界。探寻新的颜色世界，这倒是一个很有新意的理由。怎么样？这次没选上，下次还有机会啊！应该跟我选的衣服有关系。我通过了，我通过了。默默默默默默，叫我就起，又怎么了？这次你一定要帮我。我们下午快开课的男模特又放我鸽子了，救救我！我认识的男的你都认识，哪有能装？啊不不不不，你这次什么都不用做，你就站在我旁边安静的站着就行了。默默，求求你，那我这次我再找保安大叔帮忙的，他可能一定会帮我几天的。当时我行了，怎么你？爱你。报名参加连体模特就可以获得我们小花的微信号。嗯，走了走了。哎呀，不行不行不行不行，你可答应过我的。不要了，韩小爱，这么多人都在这看着呢。哥，这换你啊，顺利入宅 MUA。谢谢。你怎么今天有空来学校啊？本来今天是挺忙的，但是专门抽了一天时间来陪你。哦，我面子这么大？那当然了，在我这儿你永远都是优先。哟，这不是任总吗？怎么，有空来学校，回忆逝去的青春？来陪我们，默默，这花他给的。嗯，小花，嗯，舒服多了。算了，不给你机会。这个校花微信，不会是唐默默吧？我，唐默默，你可以啊，居然光明正大的记住加微信啊。对啊，默默，你怎么也得有点防范意识，不要随便给陌生人微信。是我拜托默默帮忙找人相处，跟我换个导图。人体模特，你可以找我吗？你知道什么是人体模特吗？当然知道，为艺术献身嘛，我在所不辞。就怕某些人为艺术献身，又先处一次校园头条。哦，对了，我忘了某些人就快出国了。出国？对啊，难道你爸没告诉你吗？他前一段时间来找我咨询学校，说是要送你出国留学。你要出国？我自己都不知道。默默，咱们先去吃饭。不是，你先说清楚，出国到底怎么回事啊？谢谢你啊，保安大叔，这次多亏了有你了。哎，客气啥？我这都老有经验了，而且我最近抓了好几次学生违规，这都练出一身健子肉了。嗯，可以可以。那个，对不起大家，今天我们的男模特来不了了。不过我们还有可爱的宝。大家不用这么热情，我叫刘德华，大家可以叫我华哥。今天来给大家做模特。其实模特这个行业，我还是蛮了解的，就是小时候拍的照片特别多，都都放在。嗯，大家好，我叫王同庆，生于二零零二年十月一日，身高一八零，体重一百公斤，一百公斤。平时呢喜欢唱唱歌、跳跳舞、写写代码，请大家多多关照。好，欢迎。
感谢三位男神的鼎力相助啊！不过，当我们的模特需要把衣服都脱了，全脱。嗯，亚哥，嗯，你要是觉得为难，哎妈，哎，你们两个，亚哥，你要是觉得为难的话，我们还有可爱的保安战术啊，不是吗？哎，你等一下。觉得我们这样画也挺好的，啊，默默，我们都觉得很好了。既然出来工作，就要保持职场人的觉悟，工作消息要回复及时，遇到问题要有独立解决问题的能力，不要一天到晚问我什么时候能够参与设计，一个个的能力不行还心比天高，要是熬不住的话，就趁早滚回学校，别浪费彼此的时间。好的，老师，我知道了，这里就是你们的工位，要是缺什么的话，直接跟行政申请。还有，我不是老师，叫我 Amanda。好的 ，Amanda， 您辛苦了。哟 ，Amanda， 干实习生的，真羡慕你，不像我每天累死累活的。两位妹妹，等会儿有空的话，我们一起吃个饭吧，算给你们接风了。哟，这就安排上了。不知道的还以为他入职的是你的工作室呢。啊，麦田老师还有事情，我先走了，再见。我劝你们两个最好不要在我眼皮子底下耍心机，我最讨厌只会搞事不会做事的人很闲是吧？来，这是两份手稿，今天把样衣做出来，做不出来的明天就不用了。嗯，我会努力的。好。你们两个谁有空啊？帮我去拿些快递。我正好弄完了，我去吧。嗯，去吧。设计改做强盗了，你偷看我的设计稿，故意拿走我要用的布料，你还好意思说我是强盗？肖南飞，你用这种下三滥的手段，就不怕我告诉麦田老师吗？你要用这布料，我也要用啊！先到先得，怎么就下三滥了？自己来晚的，还是我偷看你的设计稿？我看呢、啊，你是往别人身上泼脏水，我习惯了吧你？你。
，修长那边盯紧点，灯光和音乐按照我说的确认好，确保万无一失。明白。哎，怎么就你自己在这儿呢？唐某某人呢？我不知道，可能去哪偷懒了吧。他好像被锁在仓库了。对了，我昨天见过叔叔阿姨了，学校里面的事也跟他们说清楚了，叔叔已经不怪你了。其实我也挺支持你出去创业的，我相信就算不靠家里，你也能做出一番事业来。那你为什么要跟我妈说，要和我一起去留学？那是阿姨提议的，我没好意思拒绝。如果你出国留学，那你 MUA 的实习怎么办？实习当然没有你重要啦。真不知道你是怎么进的 MUA， 出国我是不会去的，更不会和你一起去。哪有什么误会？有钱请别人吃饭，天天在我面前装穷，有他这么坑钱的吗？咱们的重点好像不是坑钱吧？哎哎，以后不要再打着我妈的旗号来约我了，这是最后一次。谢谢你的午餐。咱们就这么走回去吗？好远，好累的。更好减肥，吃饱了才有力气减肥，对吧？哎，去哪儿？上车。木木，顺风车，不坐白不坐嘛。你要是生气，你就坐在副驾驶上，使劲骂他呀，对吧？我又没生气，我又不喜欢吃牛排。哎，小兰，干嘛？他到底怎么了？他们都是因为你。我？今天我本来要跟木木去吃牛排的，结果到那就碰到一个乔南飞了。你也知道我们家木木跟乔南飞不对付，还非得跑出去邀人家，我对你太失望了。我没邀乔南飞。那你没事请人家吃大餐干嘛？最后说对的还是我。哼。嗯、呃，我有一个朋友，哎，哪个朋友？我认识吗？男的女的？单身狗妖、哎。耀哥，你继续。我有一个朋友，他好像惹一个女孩子生气了，就因为他跟另外一个女生去吃了顿饭，一顿饭。然后这个女生以为是他请那个女生吃了顿大餐，其实是那个女生请他吃了顿大餐，所以我该，我朋友该怎么办？那个女生好看吗？耀哥。我觉得你应该，你那个朋友应该请人家一顿大餐，大餐没有什么是一顿饭解决不了的。你以为都跟你一样，吃顿饭就能解决问题的？女生，你看红，红。首先第一步，你得先认错，不管有没有错，错在谁，谁的错，你都得先低头。然后就是礼物，像什么糖果、巧克力之类的，只要能让他开心的，都行。然后，如果还是不行的话，那就只能放终极大招了。金星棒棒，高高。那是不是太不礼貌了？礼貌，礼貌能哄女孩子开心吗？不能。哦，对不起，你别生气了。生气，那你能不能离我远一点？你明明还在生气。走，我请你吃大餐。嗯我是菲菲，林耀他来喜欢什么随便点。这也太贵了吧！没事儿，喜欢的就点。我爸有钱。那我不客气了。嗯。林耀，妈，打算跟家里闹到什么时候？怎么变成我闹了？明明是你们先停了我的卡。只要你同意跟菲菲去留学，卡立马给你开了。我说多少次了，我不会去的。你们能不能不要再管我的生活了？是因为他，我不会同意你和我儿子在一起的。不是的，阿姨，您误会了。我就是要他。林耀，你，默默，咱们走。你要是出了这个门，就不要再回来了。谁稀罕？大不了自立门户。林耀、啊，气死我了！这孩子，我现在是管不了。阿姨，您别生气，我相信林耀哥哥肯定会听您的话，出国留学的。菲菲，你放心，我绝对不会让那个人进我们家门的。你才是阿姨从小就看上的好孩子。嗯，真是抱歉，没想到会是这种情况。只是想请你吃顿大餐的
，没事，我也没有很饿。那个，今天为什么这么说？那是是我妈一直想安排我去生活，撮合我小暖飞，情急之下，就只好让你帮忙了。你应该不会介意吧？不会，那那我先回去了。等一下。给我眨眼睛，我可不想从早到晚讨论爱情。没，我我妈在后面，别动。啊，这两个人是要干嘛？走，捉奸。哇，这么刺激，是我这个年龄可以看的吗？要等 CP 真的实现了。给我眨眼睛，我可不想从早到晚讨论爱情。现在可以了，那我先走了。喂，你好。唐默默，我是不留你。唐嬷嬷，这个彩虹糖特别好吃，你要不要尝一尝呀、啊？你喜欢什么颜色的？黄色还是红色？我不喜欢猪糖，不用了，谢谢。唐嬷嬷，你看我这个消消乐过不去了，你跟我玩一下呗。这都什么时候了，你衣服做完了，还有心情玩游戏？版型不错，看得出基本功很扎实，用料选择也恰到好处，很好的展现了我当时想表达的感觉。哎，默默，这里为什么用了绿色的纱？为什么不按我的设计稿来？你们现在只要按照规矩做事就行了，不要随便更改我的设计稿。你的还可以，腰间的褶皱装饰还蛮有亮点的，不过这个面料可能还不是最合适的，少了一些灵动的感觉，显得有点僵硬了。师傅选料的时候有些着急了。这一点我还得跟默默多学习学习，就是不知道默默对颜色的把控是不是和面料一样精准呀？你，你什么意思？这三块布料的颜色哪块跟着更配啊？乔暖飞，你到底要说什么？怎么，选不出来了吗？你是选不出来啊，还是根本不知道这三块布料是什么颜色？默默，对，我看不出来。哎，默默，其实我还是挺欣赏你的一些设计理念的。当初说想要和我一起探寻新的颜色世界，我相信你说的这些话也是真心的。只是你分不清颜色，再怎么探寻，一些现实的困难我们也是无法克服的。老师，您也看到这些衣服了，您相信我，我绝对可以胜任这份工作的。请您给我一次机会，我一定会用加倍的努力来弥补这个缺陷的。不是我不给你机会，你也知道，我的设计本身就对色彩有极高的要求。你现在这个情况，可能确实不太适合我这里。好的，老师。等一下，嗯，你还记得你面试的时候，你说有个朋友告诉你，不要被色彩所束缚吗？我现在也想告诉你，不要钻颜色的牛角尖。也许你会找到另一番属于你自己的新天地。虽然我们不能在一起工作了，但是我希望我们还是朋友。谢谢老师。
唐嬷嬷，亏我还一直把你当对手呢，没想到你从没赢过我。就知道你在这儿，不想等啊？为什么我分不清彩虹糖的颜色？为什么我不能玩消消乐？原来我从一开始就输了。其实你要这么想，彩虹糖只要是甜的，是什么颜色，其实都无所谓。消消乐玩不了是游戏的问题，在我心里啊，你一直都是最棒。这个世界到底是什么颜色？偶尔也问我自己，太过遥远的梦是否要继续？总是在心里偷懒。
一种，不用买。创业是一种信念，创业创业是一种信念，创业是新时代的财富命。创业是一种信念，创业是一种信念，创业是一种信念，创业是一种。要不咱们先定出一个计划？记住，创业是一种信念。对呀，行动起来吧，走，买衣服去。如果我们要找我们第一个，金，让我换件衣服。走，坐坐坐，不要坐坐。小心，小心，小心！走，看看，不要坐坐。来看看，来看看，来看看，你看一下，你看一下，你看一下吧。小哥，如果不要坐坐，来看看，来看看，来看看，来看看，不要坐坐。看一下，就看一下，看一下。阿姨，走过路过不要错过。之前可以找我啊。哥，不好意思，我们这儿卖的是女装，请你麻溜的走远点。别。认识新一季的服装设计马上要开始征稿了，你有没有兴趣参加一下？人事的衣服太土了，有什么好设计的？可人事毕竟也是个大品牌，像我这种没资历的，我能参加吗？你可别给我开后门啊！不会的。这次大赛就是专门对新人征集的，只看作品不看资历。我相信以你的能力，一定可以拿下的。嗯。哦，这个是资料，你好好准备哦。我相信你一定是可以的。嗯。说话就说话，你别动手动脚。你。默默，我有点事要去处理一下，你可要好好准备哦。加油。好。走了。嗯。拜拜。其实你有问题的话，可以跟我说呀。哎呀，你就别闹了。要是这次能拿下和人事的合作，我们就有创业起始资金了，这样就不用摆地摊了呀。资金？什么资金？看看。天无绝人之路，我们一定要抓住这次机会。嗯、我现在就去快稿，走走。等我。走过路过不要错过，我们有创业资金了。送一个礼物。小熊乐，这是你可以玩的小乔乐。你渴不渴？饿不？我帮你去买。我不渴，也不饿，你能不能找点自己的事情做？人事所面向的是三十岁左右轻熟女性的中高端市场，这一阶段女性正处于家庭事业趋于固化的状态，基于她们渴望突破和改变的心理，所以我们提出了突破自我的设计主题。唐小姐，你提出突破自我的主题，很符合我们人事目标的市场定位。谢谢。可是作品还是略显稚嫩了，并不是意味着标榜另类，还有特立独行。我是从色彩角度上寻求突破的。服装设计还是需要符合潮流的，不然所谓的颜色突破就变成胡来了。我这里有一些今年大牌秋季即将上线的最新款式。我希望你可以多多借鉴一下，少走点弯路。您的意思是让我抄袭吗？你也可以理解为站在别人的肩膀上，让自己变得更好。不好意思，我想我们可能没有办法去合作了。默默，这么快就讲完了？嗯。你这是怎么了？哎，王经理，刚才什么情况？我只是让唐小姐，希望她借鉴一下前辈的一些经验。你去忙吧，默默。其实，我觉得是可以稍微借鉴一下的。陪你也觉得我抄袭？我你不知道我爸他。你等我一下。那我先走了。哎。喂，爸。是怎么回事？网上商店 remote 怎么还在亏损？对不起啊，我在想办法优化。你不要把心思放在其他地方。公司设计项目怎么可以随随便便找一个毫无经验的在校学生？要不是王经理提醒我，你打算还怎么胡闹？不是，默默他私交归私交，公事是公事，不要混为一谈，不然我怎么放心把公司交给你？好，我知道了。嗯、默默，谈的怎么样？嗯。人杰那小子，凭什么？我去找他算账、哎。是我主动拒绝的。这还差不多，想跟你合作。他们人事还不够格，走，耀哥带你去东方。喂，现在？哦，好，那你把地址发给我吧。嗯。
谁啊？仁杰哥哥，让我现在得去找他一趟。他有脸找你？我去替你好好收拾收拾他。抓住。做好的改合作，你好意思？我至少努力了，那你呢？一天天的只知道围在他的身边，打扰他，花他的钱，浪费他的时间，你好意思吗？你们快说说！行了，你们先别吵了。那我要好好跟你掰扯掰扯。行了，你都为他做了什么？我看你能说点什么。我请他吃过大餐，我还给他搭配过衣服。木马，木马，木马，是眨眼睛，我可不想早早的乱谈论爱情。没记得会小心，总弹琴嘛，我太笨，看不到你心意。谢谢我的爸爸，谢谢我的妈妈，谢谢我父老乡亲对我的辛勤哺育，谢谢你，嗯，还有我要感谢我最好的朋友韩小爱，嗯嗯嗯嗯，走吧走吧走吧，还有件事情，还有件事情，嗯，还有一件事情，在这个举国欢庆的日子里，嗯，我要给大家点一首歌，《难忘今宵》。我让我唱，难忘今宵，难忘今宵，难忘今宵，难忘今宵，是我的奖杯，我的奖杯。再见，再见。一夜未见，怎么变这样？耀哥，你是不是对人家姑娘做了些什么？怎么一见你扭头就走？你不行啊，是不是没让人家满意啊？哎，嗯
创业的事儿，你们有想法吗？聊八卦呢，说什么正经事儿？想听八卦？嗯。听说前几天韩小爱的绘画课，你又跑去为艺术献身了。哦，你果然和韩小爱。说正经事儿，创业最重要的是什么？是人，还有钱，还有创意。可现在我们一没钱，二没人，还没创业，怎么创业啊？钱我可以搞定。作为学校计算机社的社长，还是有几个谜底的。所以呢，人我可以搞定。那创意，创意嘛，创业最重要的就是创意了。创意的好坏，成就了创业的成败。创意跟创业是紧紧相连、密不可分的。走了，然后我们应该就……哎，我还没讲完呢，怎么就走了？画什么呢？笑那么开心？唐小爱，你不会又在画四处漫画吧？那给我看看，给我，不给。原来你对大华不是的，我随便逛逛。唐默默，快走快走，唐默来了，快走快走。我，小爱。关于 A P P 的创意，我做了一份市场调查，我建议是做服装时尚类的手机软件。时尚穿搭博主。可以这么理解，但是我们要做的是一款为用户智能提供穿搭方案的 APP， 用户可以上传自己的衣服，为自己打造个人专属衣橱，根据不同的场合和不同的氛围，为用户提供不同的穿搭建议。至于盈利模式，我们可以和一些衣服品牌合作，你们也可以看一看。不能再继续交代下去了，这遇见的频率也太高了。今日生如果一天不期而遇三次的话，就是命中注定啊！迷信之说不可信啊！嗯。哎，要不，咱去买料子吧，这么突然。咱不能恋爱脑，咱得找事业。进到这个咖啡店给我拍照的，隔壁班的钱多多，他在这兼职，我请他帮个忙。就先这样吧，不行，换一个。你笑一下，怎么摆嘛？我不会吗？别废话了，我们没有钱请模特，只能这样了。你再笑一下，把手埋下去。哎呀，你还是弯个腰吧。嗯，往左边，这边，对，再拉一点，再再拉一点。哎哎哎，不是，你你怎么在这儿啊？不期而遇，帮你个忙吧。就是命中注定啊！谭总，就像我刚刚说的，我们的 APP 不仅邀请了各大品牌入驻，而且还邀请了专业形象造型师，它能针对用户的不同需求搭配出不同风格的造型。同样几件衣服，或许在官网上只能出现某一种风格，但是我们的造型师能为用户提供无数种搭配的可能，甚至我们的软件还能支持顾客自由搭配尺寸。听起来很不错啊！尽快上线，下周一到我们公司来谈一下我们的细节。先合作一个最快。怎么？太多吗？我啊，没有。真的？嗯。哎哎，你们在干啥？这你地盘，要你管。就是，要你管。哎，哎，你们说这么晚了，刘哥那么神秘，把我们叫来干嘛呀？以后这里就是我们的创业大本营了。对对对对对对，这个是我们人生梦想的起点，创下人生巅峰的第一步啊！我可是找了好久才找到这个办公室的。办公室，这是咱们这个创业项目，知道吧？以后可以随时来这里做衣服。以前你教室有门禁限制，现在这里二十四小时对你开放。哎呀，算了算了算了，算了嗯，我能说上你们我。树下你和我。哎呀，行了，别闹了，那我们进去看办公室吧。哎、对，走啊走啊走啊。走啊走啊有股好怪的味道，什么东西啊？怎么乌漆麻黑的？干干什么？梦想的起点是被灰尘掩埋了。耀哥，这。
，这什么情况啊？这被坑了吧？这是我们家亲戚开的，经营不善嘛，租金又便宜。我想着咱们刚创业也没几个钱，那不得省着点花吗？其实这打扫打扫还是蛮蛮干净的。行，你看这地儿很大，有钉的地方，对吧？你负责打扫，我一个人。我和默默要一起去采买。嗯，我我也去。<笑>我我我也去，我也去。胖<笑>子，怎么还是不是朋友了？啊，帮我。小爱，帮帮我嘛！那我们先走了。就这件，我怎么没衣服穿呢？嗯，这个这个。啊，算了算了，哎、啊，你说我现在去买一套能不能来得及？哦，大姐，你这衣服够了，又不是第一次去约会，至于你们形式动众吗？这挺好的，才不是约会。这个，唐总，您觉得满意吗？嗯，满意吗？这个买了。嗯，啊，林耀，这个沙发也太舒服了吧。然后再加上某位工人给您按摩，怎么样？林秘书，唐总，今天我有什么安排吗？今天您下午还有和韩总的一个会，嗯，之后要去再巡视一下公司的情况。嗯，这份文件我批了。好的，唐总。采购差不多了，走吧。请。哇，这个床，这个床也太舒服了吧，<咳>太舒服了吧。嗯、二位试睡的怎么样？一看两位就是刚结婚吧？我们这个床啊特别有设计感，而且还很结实。二位，你们看，哎，哎，别走啊！没想到这个地方收拾收拾还挺像样的嘛。嗯，可我总觉得好像少了点什么。不知道，过来，可以了。一直都没有问你为什么要叫尤尼克呀？我觉得每个人都是独特的个体，我也希望每个人都能找到独属于自己的那件衣服，还有独一无二的男人，就像。我喜欢你，不是吧？做我女朋友吧？不可能！我做不到，真不行。告白可是开始一段新恋情必不可少的步骤，不行，你得做到。喂，你在瞎话什么呢？我俩才不是那种关系呢！你们两个谈恋爱的证据，我可是一抓一大把。可是就算我喜欢他，他也没说他喜欢我呀。喜欢一定要说嘛，行动才是最重要的吧。假如是我误会了，是我自作多情了怎么办？而且我对他好了那么久，他怎么可能感受不到？对于女生来说，明确的表达两个人之间的关系是你负责任的表现，更是给对方一种安全感，也以此表明你们两个人之间的关系是有意义的。哦，不愧是华哥，懂得真大当然。行动才是最直接的，告白这种形式也不太适合我。生活还是需要仪式感的，可我要怎么告白呢？那我只能使出我的必杀技了。告白的一百零一种方法，真的靠谱吗？待会儿他们就从那边进来打球，然后，这是你最好的表白时机。不行，我觉得我没有准备好。你是最勇敢的女战士，怂什么？小爱，还是算了。哎，就，我觉得这种方式不适合我。临门一脚，你怂什么怂啊？你看我的，别怕，很简单，我教你。吴思大管，你觉得这种表白方式怎么样？我愿意。你听我说，你可能有些误会了，咱们就是不是这样的。我不管，小爱，我答应你对我的告白，你要对我负责。负责，负责，负责，负责，负责，负责，负责，负责，负责，负责，负责。哎，等一下
，你就按照我说的做，然后呢，这事就成了啊，行不行啊？当然行了。哎，来了来了来了，待会儿就喝你了，加油！我喜欢你，妈。菲菲说你已经一个月没有联系她，就在这儿不务正业。我这创业呢，爱情、事业双归双，哪有不务正业？哦，你是？呃啊，你一定是妖哥的姐姐吧？我是妖哥的合伙人，就是。这是我们新创的一个 A P P， 你看。不管怎么说，这种表白方式太土了。林耀。默默，其实我，我也喜欢你。嘿，对我眨眼睛，我可不想再操劳乱套了爱情。喂，记得会小心，风弹琴吗？我太笨，看不懂你心。那我回去了。哎，等一下，要不我们再下会儿步？可是我们都已经让苏哲龙走了十圈了。我们谈恋爱到现在才三个小时，这么快就要分开了？明天又不是不见了。好吧。本来不想打扰你们的，可你们都走了十圈了，不行嘞！你来这里干嘛？我已经和默默在一起了，怎么你想横插一脚？哎呀，默默好歹叫我一声哥，再怎么说我也是你大舅子，有这么跟大舅子说话的？没礼貌，好好管管他。真是。好了，哥，别说笑了。海棠奖的比赛快要开始了，你可以以认识设计师的身份参加，这样可以免去出品，直接参加决赛了。可我毕竟不是人事的设计师，而且哥你也知道海棠奖对于我来说的重要性。这次我是想靠自己拼一把。嗯，我尊重你的决定。嗯，加油！好，我还有事，就先走了。嗯，拜拜，哥。看哪儿呢？看哪儿呢？你男朋友在这儿。好了，那我先回去了。嗯，回去吧。拜拜。你也知道海棠奖马上就要开始了，可我到现在一点灵感都没有。行吧，嗯。唐默默，你是最棒的！唐默默，你是最棒的！你试一下呀。是蓝色的，你为什么要给它涂成粉色呢？我喜欢粉色呀，我把喜欢的颜色涂上去，不好看吗？好看，那不就行了？我的话，我喜欢才是最重要的。我喜欢才是最重要的。你别。
别在这给我装可怜了，给我解释清楚，手机上这是什么东西？我抄袭你还代笔，可真有意思。我说的都是真的，我不想再受你欺负了。我欺负你？你身上的衣服、包包、化妆品，哪样不是我买的？那都是为了彰显你的优越感。你太变态了！我没有，菲菲，我没想到你是这样的人。我们走。乔德飞之前的毕业设计是抄袭的，而且他之前的设计稿也都是找人代笔的。抄袭？嗯，他不至于吧？你怎么还帮对手说话？设计稿都晒出来了。Royal k i v i a k 啥 ？Royal k i v i a k 据我所知，多美优每年只生产一千米，可以说是千金难求了。千金难求，黄晶晶的家境不是很好吧？需要我帮忙吗？其实我挺佩服你的啊。我想你应该知道，乔暖飞对我们都不太友好。毕竟马上就要毕业了，我也不想再忍了。Rolly k i v i a k 你找到这个布料了？啊，那你能介绍给我吗？店家可能没有货了，我得先问问。好，那你帮我问问。哦。哦我猜你是要告诉我，没货了。对啊，这个布料很抢手的。我当然知道这个布料很抢手的。多美药每年只限量生产一千米，先不说它的高价，如果你不是提前几年预定的话，根本就买不到。除非你是多美药的老板。我这些设计图，还有这些手稿，都是乔暖飞的吧？只有乔暖飞在做设计的时候不会计较价钱，而你根本买不起。对，我买不起。凭什么只有他乔暖飞能有最好的资源？凭什么大家都要围着他转？我不服，我就是要通通都抢过来。如果你不服，我希望你能用自己的实力去证明，而不是像现在这样。我们就把我的录下来了。听说你要去伸张正义了？没有，就是看不惯别人被误会。他之前那么对你，你还那么懂他？我有没有跟你说过，我为什么要成为一名服装设计师呢？嗯，我爸爸呢，也是一个很出色的服装设计师，他还拿到过海棠奖的金奖。只不过奖杯没放多久，就被组委会收回去了，说我爸爸涉嫌抄袭。我当时就在想，他一个那么出色、那么高傲的一个人。他怎么会去抄袭别人的作品呢？我相信他，可是我没有证据。从那之后，爸爸就再也没有拿起过笔，设计过一个作品。你知道吗？对于一名服装设计师来说，抄袭是一个会断送职业生涯甚至生命的罪名。我不想有人再因为被误会而像爸爸那样。没事，我陪着你呢。嗯。哎，陈晓，这边，这边。这地方应该是这样的。这地方还需要大家什么样的订单？这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这里可以。这这个、我们先走了，拜拜，拜拜。想吃什么？走了，回去休息了，太晚了。走吧。走吧M U A 的名誉去参加比赛，这样就可以免去初试，直接进入决赛了。这个是麦田老师给你的吧
你给我的话，那你怎么办？我才不需要这些来证明我的优秀呢。那我也不需要这些来证明我的优秀。凭我的实力，进初始，稳稳的。默默，谢谢你，没想到你是唯一愿意帮助我的人。嗯，那你可要好好谢谢我。行，你要什么你说吧。我想要 Royal Kiwi， 好像没有用过这么金贵的面料。可那我也是订了好久才订到的，你要不换一个吧？那算了，我看你也不诚心要谢我。哎，别啊！那我明天给你拿来行吧？嗯，好。怎么样？怎么样？怎么样？胖子，胖子，怎么样？怎么样？有没有想到办法？先别说话。哎，这边什么东西、啊？你别动！完了，我们的数据被清零了。大华，我们已经够忙的了，你能不能别添乱？我我这不是也想帮大家忙吗？净帮走吗？这全没了。啊，要跟你出去聊了。现在怎么样了？你开始专业黑子的手法，完全追踪不到对方的痕迹啊！这些小黑哥是闲的吗？连我们这种小作坊都黑？我们现在重续可以重写，问题是有你和原定的上线时间来不及了，还有我们谈的那些服装合作，他们要是追责起来怎么办？完了完了，我还是让他们晚点上线吧。哦对，还有宣传那边我也得抓紧。对了，宿舍电脑上好像还有数据备份，大川，你回去取一下。胖子，你和启辰修复一下电脑 bug， 以免黑客还有后手。啊，大华，你去看看之前的 demo 还能不能登录。好，动起来，大家动起来，大家紧急加个班。应该能赶得上原地的时间上线。怎么样？怎么样？这是怎么了？前几天就在加班，今天还得加班，再这么熬下去，人都快要猝死了。这根本做不完呀、啊，耀哥！要不我们放弃得了？不可能。我看大家都疲了丧了，我们要不想个办法让他们开心起来？要不煮个火锅？你看他们那样，算是能吃得下的吗？嗯，我有一个好办法。什么？跟我来。这是我们穿的吗？其实我早就想穿这些衣服了，只是没有合适的机会。嗯、那你穿，我就不必了。<笑>难道你不想帮忙工作室的小伙伴吗？我看他们压力多大，气势多低沉，闲情多抑郁。<笑>难道你就不想帮帮灵药吗？穿，嗯，怎么样？怎么样？马上，马上，别急，搞定了，还真有你的，你、啊，终于搞定了。你的夜算是没白熬，可算是完事儿了。这几天大家都辛苦了，胖子，你抓紧去休息吧。好嘞，可以睡个好觉了。走吧。走吧哎。大家安静安静，咱们创业的第一步总算是完成了。然后让我们有请林耀林总给大家讲两句呗。大家静一静，我也没什么好说的，就是挺感激大家，愿意相信我，跟我一起把营业给做了出来。这段时间大家也是真的辛苦了。来，我敬大家一杯。干杯！来吃吧。耀哥，耀哥，我们这桌都没肉啊都。再叫一份，肉滚多。老板，加两回肥牛，谢谢耀哥。叫什么耀哥？叫林总。等咱们影帝克上线，火爆了之后就可以赚大钱了。到时候咱们再把公司这么一扩大。嘿，胖子，你就是软件开发部的王总，景轩就是技术部陈总，大川就是策划部尤总，我嘛就是大中华服务总代理人华总。嗯，拉倒吧你，就你，多吃点菜吧。哎，人杰哥发的这个 Remo 是什么意思？发了个啥呀？嗯。怎么会用一个这么像？界面设计、功能设置，都和有那个一模一样。一模一样，我看看，这简直就是抄袭啊！怎么能做一模一样？这应该是之前那次黑客入侵，这也太无耻了吧！打官司告他，告他。之前入侵的 IP 是个海外地址，我没有证据，只需要认识，也不能就这么算了。
，别急。啊、唐嬷嬷要跟我抢 ，A P P 也要跟我抢，你是抢着习惯了吗？干什么？发什么疯啊你？疯姑啊，容嬷是不是你在负责？是啊，怎么了？怎么了？把我的优内口换了个名字，直接上线。你还真好意思。维农是我团队花了一个月时间研发出来的，你的那个什么优内口是什么我都不知道。你不要把你的失败归咎在我的头上。你好好看看。喂，你好，我是 u n i q 的负责人林耀。您之前谈的协议合同，林总，我们已经决定选择 Reborn 了。人事是大集团，比起您这边更让我们放心一点。违约金我们会照价赔付的，您放心。您能不能在？好了，别打了。他们是不会放弃人事的。对不起啊，又让你们失望了。你从来都没有让我失望过啊，从我第一次见你。你自信、勇敢、聪明、善良，虽然呢有时候有一点任性，还有一点小傲娇，但是因为你长得足够帅，所以这些小缺点都是可以被原谅的。你在我眼里是有光的，我相信你，你一定不可能会被这种小困难打倒。但是你要是再不吃饭的话，你就一定会被饿死。好了，不要在这待下去了，那你去吃饭。那我要吃红烧肉。啥呀？哎，我有办法了，我们可以换一个思路，做小众品牌。小众品牌，这样的话，一来我们可以跟人杰公司的目标用户区分开，二来可以独创、创新、国潮等标签作为宣传的切入点。这样的话，或许我们的优内克可以重获新生。哇，耀哥，我以前怎么没发现你这么牛啊？嗯，你今天整个人都被发光，闪闪发光。行了，别废话，你觉得怎么样？行，其他人呢？有意见吗？没意见。好，那我们就开干。我负责联系商家，你们负责把原来的界面改掉。希望我们能最短的时间内上线。我可以做第一个入驻的品牌。有品位，有品位，走。走走走。走。任总，您找我有什么事？叫你过来就是想问问你，联盟是你自己设计研发的吗？是啊，当然是、啊。您怎么突然问这个？这就是你所谓的自主研发。东窗事发了还不知错，我当初真是瞎了眼才会招你这样的人进公司，坏了我这家的招牌。我有什么错？他林耀不就仗着自己有个好弟才仗势欺人吗？我不会是给他一点小小的惩罚，我哪错了？你不是也看林耀不顺眼吗？我们一起对付他，有什么不好的？我是看林耀不顺眼，但是不代表我愿意用这样下三滥的手段去击败他。你走吧，我们公司不需要你这样的人。哪儿出了问题啊？没事，加油啊，林总。你也是啊，唐总。你们俩怎么还在打情骂俏？明天就是海棠奖的报名截止日期了。木、嗯、木，你搞坏完了吗？还没，那我去干活了。嗯、去吧。哎，怎么样？半个小时没动了，你看。唐嬷嬷，跟你说了多少遍了，我们是做设计的，不是做流水线，尤其是服装设计，你得加上自己的创意，多动动脑子。就你这么一板一眼的用色，还想进 MUA？ 你回去好好想想吧。今天拍朵发布的几款流行色，我都没有在你的设计稿里看过。服装设计还是需要符合潮流，不然所谓的颜色突破就变成胡来了。你也知道，我的设计本身就对色彩有极高的要求。以现在这个情况，色确实不太适合我这边。画怎么样了？嗯，没事儿，别着急。这不比赛还有一段时间吗？我觉得我还是没有准备充分，要不我明年再去吧？怎么了？就是觉得准备充分一点去比较有把握嘛。反正机会多的是，也不急于这一事。默默，我还有事，我先走了。
你上学校热榜了。小小飞，敢不敢跟我再比一次？菲<笑>菲，弄着干嘛呀？快来帮我拿一下。这什么呀？这么沉。衣服，衣服。你买这么多衣服干什么呀？这不是我买的，是唐嬷嬷送的。唐嬷嬷，你俩不是死对头吗？那怎么还送你衣服呢？你懂什么？他送的不是衣服，是战书。电话铁了起效果了，我可真是个平平无奇的营销小天才啊！你可拉倒吧，就你那铁子，一共就四个蛋，我、耀哥、小爱，再加上你自己，你这样就能叫小天才？那我成爱因斯坦喽！别吵了，让我看一下，看，是我们的代言人起作用了啊！代言人、嗯，嫂子，哎，小爱一定也在，哎，给给给我看看，韩小爱。小爱拍的真棒，哎，把嫂子拍的好好看，真的德行。你怎么说嫂子本来就好看呢、啊？是吧，耀哥？那也是我们家小爱拍的好，我们的代言人都努力了，我们也不能落后，马上发起消化投票，争取让更多的人参与到这次的消化 PK 中来。明白？明白。走，找我来就因为这事儿，你爸能同意吗？我可以决定，不需要经过他同意。哟，终于硬气起来了。我只是后悔以前没有早点这么做。好了，看合同吧。上次 A P P 的事情，我已经叫人查清了，的确是有人盗用了你的 A P P， 然后转投给我，我已经把它开除了。你现在说这些有什么意义吗？啊，是啊，的确是有用人失察导致了你的损失。不过现在 A P P 已经上线了，也不太可能叫停。为了避免两家打架，所以我希望你们加入我们。我可以保证你对优尼可的运营权不变。以后我们一家主打高端奢侈品市场，一家主打平价市场，我们共同发力，不离共鸣。就凭你这三言两语，就得把我们团队的心血。公示而出啊！还有什么需求你可以提？要是费用方面的话，也可以先商量。那我可就不客气了。流量引流、数据分析，还有交通运输，这方面都由你们来负责。至于费用方面，在这基础上再加百分之十。林阳，你不要太过分了。嗯，那算了。等等，我答应你。嗯、没想到我赢了你这么多年。最后竟输得一败涂地 ，A P P 也是，默默也是。我最近常常在想，要是我当初勇敢一点，是不是就没你什么事了？那不可能的，为什么？因为我比你更勇敢。<笑>喂，林耀，你死哪去了？行，哥，不行，女主召唤，我得走了。耀哥还来不来啊？这锅都开了。哎，不行，还没开始吃。大叔他马上就要到了，要不咱先吃？就是，怎么还？哎，等一下吧，进攻一样，哎，老板都不在，怎么行？等一下吧。嗯，该。哎，来了，哎，好久了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来我的小设计师，怎么会？你帮我投作品了？那当然了，别吃菜，吃肉，吃肉，我吃肉。吃肉怎么样啊？谢谢。我要吃肉，我帮你加。加肉，加肉。吃。哎，等，哎，你加个菜，加个菜，给你加肉。来，这个。喂，妈。哎，你过来啊，跟你儿子说两句。哎呀，我不跟他说了，你跟他说吧。哎，你爸呀，就是嘴硬。天天捧着你这个 A P P， 跟别人说这是我儿子做的。行，你就别跟你爸犟了呗。吃完饭，你们吃完饭吃饭吧。啊，你把公公爷接待上吧。好，好。嗯、怎么样？阿姨说什么了？我妈说，丑媳妇该回去见见公婆了。你才丑呢，你最丑。哎，说到这，人家丑媳妇都见公婆了。我什么时候见过我？大华，你要见我吗？来、啊，吃饭吃饭，给我两个丑媳妇，开一杯！来、哎，快点快一点，已经是最快了。还有二十分钟比赛就要开始了，快点快点快点快点！我知道我知道，马上就要开始了，快点快点快点！快点！哎，韩小爱，你是不是又忘记给我充电了？对不起对不起吗？我又知道一条路。哟，走走走走，累死我了你。
下一位，唐嬷嬷设计师，唐嬷嬷在吗？再等一下，马上就到。在，来了来了来了，快，来来，这里，谢谢。走吧走吧走吧。欢迎大家来到第二十五届海棠奖的决赛现场，各位设计师有十二个小时在现场完成参赛作品，进行走秀评审。每位设计师将有一次进行设计阐述的机会，我们会结合评委和观众的意愿来进行最终的评选，期待大家到时都能拿出精彩的作品。爸爸，我真的。走到这里呢，别着急，慢慢来。这肉会不会太深了？这肉会不会太淡了？那边去，睡会觉。不要听别人说，自己想画的就行了。我相信你。你画错了，吴明明是蓝色的，你为什么要给他画成粉色啊？不好看吗？好看，好看就行了。我喜欢这个颜色。对了，喜欢不就好了？嗯，耶、嗯嗯，完成了。弄完了。嗯。那接下来做什么呢？现在我要给我的模特量尺寸。来吧。我干嘛呢？比赛呢？这不怕你太紧张了吗？不紧张。好老实。不忙，先过几根据评委们的最终评选，现在我宣布。海棠奖的最终得主是唐默默。现在我们恭喜新人设计师唐默默。下面有请他上台领奖。大家好，我是设计师唐默默。这件衣服叫做蔚蓝色的梦，它的灵感算是来自我自己。我是一个色盲，曾经的我一直试图掩盖自己色盲的事实，用正常人的视角看这个世界，把真正的自己隐藏在所谓的正常之下。直到我遇到了一个人，这个人他告诉我。作为一名真正的设计师，就应该勇敢地表达自己想要表达的东西，做自己喜欢的作品，能为颜色舒服。所以我站在了这里，向大家展示我的世界。这一路走来，我遇见了很多善良的人，他们会在我困难的时候帮助我，会在我失落的时候鼓励我，在我开心的时候陪伴我
全部遇见他了，我很幸运。不过，我最想感谢的，雷耀，谢谢你，谢谢你成了我做明确的色彩，谢谢你，让我看见了真正的世界。心已。